Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Stichsägentest. Letzte Woche hatte ich einen Überraschungskandidaten, den Dewald DW 333 KT. Wer da Interesse hat und sich mal überraschen lassen möchte, guckt einfach nochmal den Test. Heute habe ich die Einhell TC JS 80 minus bzw. schräger 1 im Test. Und ähm, was mir gerade als erstes aufgefallen ist, ich hatte ja auch den Einhell Bandschleifer getestet. Und da war die Seite, die Webseite von Einhell, ja, ich sag mal, mehr nicht, also, wie soll ich sagen, sie war nicht ergonomisch. Also Information kriegte man wirklich nur über die Säge, aber sonst weiter nicht. Gehe ich heute nochmal auf die Seite, wir bekommen jetzt auf der Seite wirklich zu, äh, Zubehör, war nicht dabei. Vielleicht gibt es aber auch für die Maschine kein Zubehör. Aber wir haben Downloads. Wir können uns Produktdatenblätter runterladen, die technische Zeichnung selbst, auch die Explosionszeichnung. Wir bekommen Handbücher in, in verschiedenen Sprachen. Wir haben sofort ein Service Center. Wir bekommen direkt Ersatzteile über die Seite und werden weitergeleitet. Also hier mal ein dickes Lob an Einhell. Also da habt ihr wirklich gute Arbeit geleistet, was den Service angeht und die Webseite. Also wirklich gut. Ja, was haben wir hier für eine Säge? Wir haben hier die Säge mit 550 Watt. Einkaufspreis ist hier bei 39 Euro oder ab 39 Euro zu sehen. Wir haben eine einstellbare Drehzahlgeschwindigkeit von 1000 bis 3000 Umdrehungen pro Minute. Hub, Hubhöhe, <lacht> Hub, Hubhöhe haben wir hier von 20 mm. Ja, Sägen in Holz mit bis 80 mm, in Kunststoff 20 mm, in Stahl 10 mm. Wir haben ja auch Gärungsschnitte, die möglich sein sollten. Lautstärke ist nicht angegeben, aber das Gewicht ist angegeben. Das ist mit 2,4 Kilo angegeben. Werkzeugloser Sägeblattwechsel ist auch vorhanden. Und den Schuh unten, der sieht aus jetzt hier auf dem Bild, als wenn er auch Arretierung hätte. Absaugadapter wäre auch dabei, so wie es hier steht. Packen wir das Teil einfach mal aus. So wie es jetzt auch hier ist. Da ist nichts mehr drin. Ja, Bedienungsanleitung, wie gehabt, dann ist die Säge hier in so einer Folie eingepackt, naja gut, die aber auch schon, naja egal. Ja, hier ist der Absauchadapter, Sägeblatt ist nicht dabei, ich sehe auf jeden Fall keins. Jo. Schnellverschluss, also SDS, haben wir hier, Absaugung und das war's. Wir haben keinen Splitterschutz, dann haben wir hier An- und Ausschalter, den wir auch festsetzen können. Ja, hier vorne haben wir die Drehzahlregelung. Ja. ja, hier haben wir exakt, also ohne Hub. Und dann haben wir drei Pendelhübe zum Einstellen. Sägeschuh, ja, ist ein bisschen blechig. Aber wir haben hier Arretierung, was ja auch schon wieder gar nicht verkehrt ist. Hier haben wir Arretierung, da haben wir einen Punkt, also eine kleine Not. Und da können wir dann halt dementsprechend verschiedene Winkel einstellen. Ja. Winkelangaben sind außen. Die haben wir hier stehen, da haben wir einen kleinen Pfeil und da ist dann auch jetzt 0 Grad, also 90. Lassen wir uns überraschen, ne? So liegt sie gut in der Hand, ist auch relativ leicht. Ich habe im Internet gelesen, dass da sehr starke Vibrationen auftauchen sollten. Lassen wir uns überraschen. Die Dewald oder auch die Busch, die waren alle vier sehr vibrationsarm und... Ähm, Lassen wir uns mal hier überraschen, wie da die wirklich dann die Vibrationen sind. Hier hinten ist noch ein Immo-Schlüssel. Und ansonsten war es das hier an Zubehör oder technischen Details. Ja, eine, eine Säge im, im äh, günstigen Preissegment. Äh, Sägeschuh ist schief drauf. <lacht> Sehe ich gerade. Ja, den kann ich auch so verschieben. Ist natürlich auch nicht schlecht. Mal gucken, ob das hier vielleicht nicht richtig fest ist. Das mag natürlich sein. 
Ja, war auch nicht richtig fest. Ja, also der ist auch ein bisschen sehr spitterig. Ja, gehen wir mal direkt hier dran. Ja, jetzt ist der Sägeschuh auch gerade. Absaugung mit dabei. Sieht auch so aus, als wenn da mein, meine Muffe drauf passen würde. Ja, perfekt. Also mehr wünscht man sich doch gar nicht für, 50 Euro, für, für 40 Euro. Wenn die Säge jetzt noch so einigermaßen ihren Dienst tut, dann ist das doch gar nicht verkehrt. Wir haben eine Kabellänge, stand da auch nicht bei, ja, von 2 Meter. 2 Meter ist natürlich der Aktionsradius sehr begrenzt. Ich finde ja äh, ein langes Kabel immer schöner, so ab 3 Meter, 4 Meter ist natürlich perfekt. Da hat man einen großen Aktionsradius. Man braucht nicht mit einer Kabeltrommel arbeiten, sondern man kann auch mal mit der Säge dann zu dem Werkstück hingehen. 2 Meter ist jetzt ein bisschen sehr knapp. Also die 2 die Meter habe ich ja schon von meiner Steckdose bis hier hinten zum Werkstück so ungefähr. Äh, ja, ist ein bisschen wenig. Aber mehr als 2 Meter haben wir halt nicht. Ich mache die Tests ja alle mit einem Sägeblatt. Das heißt also, ich nehme immer neues, klar, logisch. Aber ich habe hier die von Wolfkraft, einmal für gerade Ausschnitte und einmal für Kurvenschnitte. SDS-Aufnahme. Ja, also die T, die T äh, Profil Sägeblätter passen da rein und ist auch fest. Gut, bei SDS hätte mich das jetzt auch gewundert, wenn da jetzt ein anderes passen würde. Beziehungsweise, dass da jetzt kein T äh, Profil äh, Sägeblatt rein kann. Aber äh, ich habe es nirgendwo gelesen, dass da jetzt so eins rein kann. Ja. Lautstärke scheint hier auch wieder mindestens über 100 Dezibel zu sein. Ja, haben wir auch zwischen 107 und 110 Dezibel Lautstärke direkt hier an dem, an dem Gerät. Ja, hinstellen kann man sie auch nicht wirklich gut. Also mit dem Sägeblatt auf der Kante oder wer eine Lochwerkbank hat, kann sie auch da reinstellen. Ja, dann gehen wir mal eben noch mal eben auf Arbeitsumgebung. Dazu mache ich das Sägeblatt aber erstmal noch mal raus. Ja, auf 1 Meter haben wir auch genau wie bei allen anderen 91 Dezibel. Also, ich glaube, das ist so normale Lautstärke bei so Heimwerkergeräten. Die Säge war mit 1,85 Kilo angegeben. Dann schauen wir mal. Wir haben 1,8 Kilo. 1,2. Also sind die 1,85 wahrscheinlich auch wieder mit Kabel. Aber 30 Gramm fürs Kabel. Ich denke mal dass sie da ein bisschen aufgerundet haben. Auf jeden Fall kann man ja mit dem Kabel nicht arbeiten an Gewicht. Von daher ist für mich eigentlich immer das Gewicht der Maschine ausschlaggebend. Ja, liegt auf jeden Fall in der Range, die auch angegeben ist. Ja, dann schmeißen wir das Sägeblatt nochmal rein und starten dann auch direkt, direkt mit beschichteter Schwarmplatte. Und dann können wir mal direkt auch die Absaugung testen. Der Schuh passt auch da rein, arretiert auch. Auch sehr schön. Also ich weiß ja nicht, wer von mir die äh, Bandschleifertests gesehen hat. Nur da hatte ich sehr, sehr oft keinen Adapter dabei. Und wenn einen dabei, der gar nicht passte. Äh, von daher, entweder hat sich da was getan und äh, sich was geändert. Auf jeden Fall habe ich bisher fast alle Sägen mit der Absaugung benutzen können. Finde ich also auch schon mal vom Vorteil. Wie bei allen Tests mache ich den ersten Schnitt bis zur Hälfte ohne Pendelhub und dann schalte ich den Pendelhub auf die erste Stufe und dann säge ich die andere Hälfte durch. Da muss ich jetzt noch mal eben kurz aufhören. 
Ich weiß nicht, ob... Doch, sieht man sogar sehr gut. Also diese Klammer hier, die geht komplett außerhalb der Mitte, was das Sägeblatt angeht. Also ich messe jetzt noch mal händisch, ob wir hier wirklich... Ne, haben wir gar nicht. Wir haben keine 90 Grad, obwohl wir in der Arretierung sind. Ja, also ich versuche jetzt noch mal die 90 Grad einzustellen. Ja, also ob, wo, wo wir hier unten Arretierung haben, funktioniert das nicht wirklich. Wenn ich in der Arretierung bin, bin ich nicht auf 90 Grad, sondern auf 89. Jetzt habe ich 90. Dann versuche ich das mal wirklich auch festzuziehen. Aber die Schrauben, die fühlen sich so weich an, als wenn ich die gleich überdrehen würde. Ja, wirklich 90 Grad habe ich immer noch nicht. Jetzt habe ich 90 Grad. Ja, so geht sie ganz gut durch. Ich bin mal jetzt aufs Ergebnis gespannt. Also selbst ohne Pendelhub haben wir hier schon gute Ausrisse. Äh, wenn wir uns mal nur so nebenbei den Unterschied angucken, das ist jetzt hier der Einhell und das ist hier die Dewald, die hatte viel weniger Ausrisse. Also die, hatte, die hat die gleichen Ausrisse, noch nicht mal wie mit Pendelhub und hier die ein Hell ohne Pendelhub. Na ja, gut. Nur mal so jetzt als Info. Ja, einsteigen tun wir auch mit 90 Grad. Ja, hier sind wir schon wieder auf ja, 90,5. Ja, das bleibt auch so. Hier habe ich umgeschaltet zum Pendelhub. Da haben wir kurzfristig 90 Grad und dann haben wir 89. Und hier sogar noch ein bisschen weniger. Und zum Ende hin wird das auch nicht besser. Ja, also 90 Grad äh, einstellen über die Arretierung können wir schon mal vergessen. Und 90 Grad sägen ist auch eigentlich, ja, vielleicht möglich, aber nicht wirklich. Der Sägeschuh, der ist aber auch, wenn man sich den mal hier so anguckt, das ist ein 2 mm Blech. Gut, ich sag mal, wir müssen uns jetzt auch ähm, noch mal mit dem Preis beschäftigen. 39 Euro. Da können wir jetzt keinen vollwertigen gusseisernen Sägeschuh erwarten. Von daher gucken wir mal, was er so in, in, äh, in Buche Leimholz macht. Ja, Buche Leimholzplatte. Und dann achte ich jetzt auch mal bewusst auf die Absaugung, weil das habe ich jetzt gerade vernachlässigt. Eieiei. Also zwischendurch schlägt die so. Also vibrieren tut sie ohne Ende. Da haben die Kommentare recht. 
aber die vibriert auch, äh, die, die schlägt auch zwischendurch, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, dass der Sägeschuh auch nicht gerade ist. Wo haben wir hier ein Lineal? <lacht> okay. Sieht man das? Der geht hier, so sieht man es besser. Und hier drüben ist es genauso schlimm. Also der Sägeschuh selber ist ein Flitzebogen. Der geht vorne runter, beziehungsweise nach vorne hoch. Ja, dann kann man, dadurch, dass es 2 mm Blech ist, ne? Kann man natürlich jetzt auch, ja, jetzt stimmt es wieder, aber da auch nicht. Also der Sägeschuh, die Sägeplatte hier unten, kann man vergessen. Ja, so viel dazu. Gucken wir uns mal eben kurz das Schnittergebnis an. Aber nachdem der Sägeschuh jetzt sich da schon verbogen hat, kann natürlich sein von meinem Druck, logisch. Aber ähm, die vibriert auch ziemlich stark. Das heißt also, man muss schon feste drauf drücken. Äh, ja. Starten tun wir mit 89,5. Und hier hinten sind wir dann schon wieder auf 91. Hier sind wir auf fast 90. Und da sind wir wieder auf 91,5. Hier haben wir wieder 89. Hier habe ich den Pendelhub wieder reingemacht. Ja, 88 ungefähr. Immer noch 89 und dann wird es auch mehr. Also mit Pendelhub äh, geht es äh, nach rechts und ohne Pendelhub geht es meistens nach links auf 91 Grad, mit Pendelhub auf 89, 88 Grad. Ja, also der Sägeschuh ist, kriegt von mir keine Punkte. Soll ja bis 80 mm sägen in Holz, also wird es eine Arbeitsplatte auf jeden Fall tun. Die hat 40 mm und dann schauen wir mal, wie das Teil jetzt hier durch die Arbeitsplatte jagt. Also Absaugung muss funktionieren. Ich sehe meine Kennzeichnung, meinen Strich, von daher alles gut. Also die schlägt ganz schön und vibriert ohne Ende. Naja, wie gesagt, ist ja auch eine aus dem günstigen Preissegment. Wir schauen mal eben nach der Winkeligkeit. Also ich habe wieder auf der Hälfte, habe ich wieder ohne Pendelhub gemacht. Hier bin ich auf 1 gegangen auf dem Stück und den letzten Rest habe ich mit 3 gemacht. Auf 3 tanzt die so viel, dass man da wirklich äh, das Gerät festhalten muss, um nicht irgendwie äh, vom, vom, von der Markierung abzukommen. Was mir natürlich auch passiert ist. Ähm, naja, schauen wir mal. Also wir starten mit 90 Grad ohne Pendelhub. Gehen dann aber schon nach 5 cm auf 91 ungefähr. 
Ja, das wird auch immer mehr. Also hier sind wir schon bestimmt auf 92. Jetzt habe ich den Pendelhub eingestellt. Es bleibt dabei. Und wird immer mehr. Ja, also hinten haben wir ungefähr 93, Zentim äh, 93 Grad nur noch. Oder schon. Ja, wie gesagt, also wir können jetzt von, von der äh, Säge keine Präzision erwarten. Von daher, ja, hat sie durchgesägt. Ne? Gut, als nächstes versuchen wir mal einen Gärungsschnitt und schauen mal, wie da so die Ergebnisse sind. So, wie gesagt, ich spare mir das hier mit dem kleinen, mickrigen Immoschlüssel. Ich nehme da meinen. Da komme ich besser hier an die Schrauben. So, einzustellen. Wir haben hier Markierungen, beziehungsweise das ist eingestanzt 45, 30, 15 Grad. So, und dann stellen wir uns die ganze Geschichte mal jetzt hier auf 45 Grad ein. Arretierung funktioniert auch soweit hier. Also 45 Grad haben wir eingestellt. Schraube ich das Gerät mal hier fest. Absaugung geht also auch dran, wenn wir 45 Grad sägen wollen. Sie lässt sich auf jeden Fall ganz gut führen in dem 45 Grad Winkel. Ja, aber wir sehen jetzt schon, dass wir hier auf jeden Fall keine 45 Grad haben. Wir starten, wir starten mit 45 Grad. Aber dann geht es immer weiter rein. Also jetzt haben wir hier schon 47, 48 Grad. Und da zieht sich auch so weit hier hinten auf den letzten 5 cm, 6 cm habe ich den Pendelhub mal reingemacht. Sieht man auch direkt hier am Ausriss. Aber da hat sich auch nichts getan. Also ich dachte, da zieht sie sich vielleicht wieder gerade. Wenn sie sich verzogen hätte, aber hat sie ja auch, aber sie hat sich auch nicht gerade gezogen. Also sie lässt sich gut führen auf dem 45 Grad Schnitt, aber 45 Grad haben wir leider nicht. Dann baue ich die Säge mal eben wieder zurück. Ja, mal eben zurückbauen ist ja auch nicht, weil wir über die Arretierung ja keine 90 Grad haben. Aber habe ich jetzt Glück gehabt. Denke ich. Sieht auf jeden Fall nach 90 Grad aus. Ja. Ja gut. Also die Schrauben, die fühlen sich so weich an, als wenn das Gewinde gleich sofort überdreht. Ja, ach so, wir können ja erstmal noch ähm, an der... <lacht> die Feder funktioniert auf jeden Fall da drin. Wir können ja jetzt erstmal noch den Führungsschnitt machen, an der Führungsschiene. Und dann machen wir noch Kurvenschnitte. Ja, Schiene habe ich aufgebaut. Dann gucken wir mal, was das Gerät hier so an der Führungsschiene fabriziert. einer Führungsschiene nicht zu gebrauchen. Also die ersten, ja, ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht sind es 5 cm, bleibt sie an der Führungsschiene dran. Danach driftet sie von der Führungsschiene weg. Gehe ich zurück, ähm, ist das 
ist die Führung hier wahrscheinlich. Das wackelt da aber auch alles an. Das muss ich euch auch mal eben zeigen. So, das meinte ich mit wackeln. Ähm, ja, wie gesagt, die Führungsschiene, äh, die, die ähm, Säge geht von der Führungsschiene weg und äh, driftet immer weiter. Selbst wenn ich zurückgehe, um den Sägeschnitt nochmal neu zu machen, äh, schafft es das Sägeblatt und die Führung an sich nicht mehr in den also einen neuen Schnitt zu machen. Das hatte ich bei meinem letzten Test anders. Also das kann nicht am Sägeblatt liegen, sondern es liegt einfach hier an der, an der Führung. Die hat hier viel zu viel Spiel. Und, ähm, ja, und geht wieder in, das, äh, vorgesägte, in den vorgesägten Schnitt zurück und setzt nicht nochmal neu an. Und somit äh, habe ich auch gar keine Chance. Ich kann auch drücken, wie ich will. Also die wandert definitiv von der Führungsschiene weg. Ja, nach Winkeligkeit brauchen wir eigentlich gar nicht gucken. Am Anfang, ja, die ersten, oh, die ersten äh, 5, 6 cm haben wir wirklich 90 Grad. Und dann fing es an, weiter wegzugehen. Hier haben wir, keine Ahnung, 92, 93 Grad. Und das wird auch mehr. Hier habe ich den Pendelhub reingemacht. Hier haben wir, keine Ahnung, 95 Grad. Das wird immer mehr. Ja, und hier driftet sie ab, aber geht, äh, ne, doch nicht. Ich dachte, die geht mit 90 Grad raus. Ja, also für Führungsschienen definitiv nicht zu gebrauchen. Ich mache jetzt das Kurvensägeblatt rein, auch wieder ein nagelneues. Und dann sägen wir noch ein paar Kurven und dann kommen wir auch schon zum Fazit. bin ich echt, <lacht> eigentlich weiß ich jetzt schon, was ich sagen kann. Da brauchen wir gar nicht lange warten und lange diskutieren. Ach so, kann ich doch drin lassen. Das ist doch auch mein Kurvenblatt, äh, mein Kurvenbrett. Ja, Kurvenschnitte mache ich immer ohne Absaugung. Durch die Kurven ist er gut durchgegangen, ließ sich auch in den Radien gut führen, hat aber auch gut zu tun, weil sie riecht jetzt. Ja, starten tun wir mit perfekten 90 Grad. Hier in der Innenkurve haben wir auch 90 Grad. Hier in der Außenkurve haben wir 90,5, sowas um den Dreh rum. Und hier haben wir jetzt 89,5. Ja, auch wieder 90,5. Hier haben wir 89, äh, 91, 5 und hier wieder 89, 89, 88 vielleicht auch sogar. Hier haben wir 90 Grad. Hey, hier haben wir, keine Ahnung, 87 oder sowas. Also Kurven macht sie ganz gut, macht auch Spaß, die da durchzuführen. Aber wie gesagt, die Griffform, man ist wirklich weit weg von der, von der Arbeit und, und von der Führung her. Also die Griffform an sich, finde ich, kann man nicht so gut führen. Also sicher, wenn man vielleicht jahrelang mit so einer gearbeitet hat, hat man auch hinterher vielleicht ein Gefühl entwickelt. Ich habe jetzt schon mehrere Griffformen gehabt und ähm, die Stabform liegt mir persönlich besser. Kann natürlich auch an mir liegen, aber die Stabform habe ich das Gerät ja hier unten in der Hand und da habe ich einfach eine ganz andere Handhabung und Führung und auch Kontrolle darüber. Hier finde ich so bei den Griffformen, ja, ist mein, ist mein persönliches Empfinden. Also ich finde die Stabform definitiv schöner und äh, ja, händelbarer. An sich ist die Säge bei den Kurven ganz gut auf der Linie geblieben. 
Allerdings haben wir da auch gesehen, dass wir nicht wirklich äh, 90 Grad haben. Wir sind mit 90 Grad angefangen, aber dann äh, verließen sie ihn auch wieder. Aber das war eigentlich auch bei jeder Säge so. Also das ist jetzt nicht nur bei der hier so, sondern es ist generell so, dass wir die Kurvenschnitte fast nie 90 Grad haben. Also auf der Geraden, wenn wir zur Kurve hinkommen, da haben wir meistens 90 Grad. Aber gehen wir in die Kurve rein, in Kurve, immer, immer, also durchweg 89 Grad, Außenkurven fast auch durchweg 91 Grad. Was ich euch noch schuldig geblieben bin, ist die Leistungsaufnahme. Sie zieht beim Start 500 Watt und pendelt sich dann so bei 280, 300 Watt ein. Ja, mein, mein Fazit dazu, ähm, günstige Säge, kann, man darf keine Präzision erwarten, definitiv nicht. Aber äh, ich sage mal, für, 30, für 40 Euro, was will man da auch großartig erwarten? Da kann man, ja, ich sage mal, Brennholz mit sägen oder mal eben so was ablenken, aber nicht auf, auf, äh, auf Maß, sondern <lacht> man sollte sich da ein bisschen... Äh, ein paar Millimeter zum Bearbeiten überlassen. Aber wie gesagt, für 40 Euro kann man jetzt eigentlich auch nicht meckern. Das Einzige, was mich hier wirklich richtig stört, ist also zum einen der Sägeschuh. Das ist eigentlich nur ein Blech, so, mit ein bisschen Druck auch sofort verbogen. Die Arretierungen hier ja, sind auch suboptimal. Dann, ähm, dass, der, dass, das Führungs, ähm, dass die Führungsrolle oder... Die ganze Mimik hier, die ganze Mimik hier ist auch relativ dünn. Also das ist vielleicht, keine Ahnung, 10 mm. Und daran, daran geht die ja auch rauf und runter hier, das Sägeblatt. Ist alles dem Preis geschuldet. Wer eine günstige Säge sucht, kann die nehmen oder auch nicht. Also muss jeder selber wissen, wofür er sein Geld ausgibt. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck von dieser Säge. Und da möchte ich mich eigentlich auch gar nicht so festlegen. Muss jeder selber wissen. Für mich wäre es keine Säge. Definitiv nicht. Ja, also damit wären wir jetzt hier durch mit dem Test der Einhellsäge, Einhellstichsäge. Wie gesagt, letzte Mal hatte ich die Dewald. Wer da sich überraschen lassen möchte, kann gerne mal den Test sich angucken. Also ich war da auch selber sehr überrascht. Als nächstes habe ich die Festool im Programm und da lasse ich mich auch mal überraschen, weil die ist ja bei euch oder in der Community sehr hoch angesehen, ist wohl auch schon lange unverändert im Bau, also im, im, im Handel, sodass da nicht wirklich viel was verändert wurde. Ich habe die 300er, glaube ich, ich weiß jetzt die genaue Bezeichnung nicht. Auf jeden Fall seid gespannt auf den Test und da bewegen wir uns natürlich auch schon wieder im ganz anderen Preissegment. Von daher können wir da auf jeden Fall auf 90 Grad oder 45 Grad hoffen. Bin gespannt, wie da die Kurvenergebnisse sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.